বুঝতে পারছেন কিনা মনে রাখবেন আমরা হাদিসের অনুসারী নবী সাল্লাম বুখারীর 47 নম্বর মুসলিমের 66 নম্বর মিশকাতের 179 নম্বর আল্লাহর নবী বলেন ওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আশিন রাদিয়াল্লাহু আনহু আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ওমর ইবনে আশ তিনি বলেন আল্লাহর নবী বলেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া তোমরা একটা আয়াত শিখো মানুষের কাছে আয়াত পৌঁছে দাও দুঃখিত বন্ধু আবার খেয়াল করে শুনুন আল্লাহর নবী বলেন বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া একটা আয়াত শিখো মানুষের কাছে আয়াত পৌঁছে দাও ওয়া হাদিসু আন বানি ইসরাঈল ওয়ালা হারজা ইহুদীদের কাহিনী বলো খ্রিস্টানদের কাহিনী বলো দুশের কিছু নাই ওমান কাদাবা আলাইয়া মুতাম্মাদান ফালিয়াত বাউয়া নাকাদাহু মিনান নার যেই কথা আমি আল্লাহর নবী বলিনি কিন্তু আমি আল্লাহর নবীর পক্ষে আমি নবীর নামে মিথ্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার থাকার জায়গা জাহান্নাম দুই রাকাত নামাজ পড়ছি 60টা বুখারীর হাদিসের সাথে মিল রমজানের তারাবি পড়ছি সেইখানেও হাদিসের নামে জালিয়াতি আমরা ইফতারি করছি আমাদের ইফতারি হলো সূর্যদয়ের সঙ্গে আল্লাহর নবী বলেন লা ইয়াজালুন নাস খাইরুম মিনাদ দুনিয়া আজ্জালাল ফিতর দুনিয়া ততদিন পর্যন্ত কল্লাম থাকবে যতদিন পর্যন্ত সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে ইফতারি করা হবে হাদিসটা বড় বড় মারামের 267 নাম্বার হাদিস ঠিক না ঠিক আর প্রত্যেকটা জায়গায় হাদিসের সাথে दुश्मनी এইজন্য আমরা হাদিসওয়ালা এইজন্য যে যত কথাই বলুক না কেন আমরা গালি হজম করব রাসূলের একটি হাদিস বলবো রাগ করবেন আপনারা কি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন আমার কথাগুলো আমি একটু কোন কোন দলের লোকের অ্যালার্জি সৃষ্টি হতে পারে ভাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ নিয়ে চিন্তা করুন আপনি কোরআন হাদিসের পক্ষে কথা বলুন আপনার দলের সংখ্যা অল্প হবে ঠিক না ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন कथागुल्लाम्बरा আপনি যদি দুনিয়ার বেশিরভাগ লোকের কথা মানি আমি আল্লাহ রবিল বলছি দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বের করে দিবি কারণ দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক আল্লাহর পথে চলতে পারে না আমার বইরব এই রকম মাহফিল যদি কিয়ামত পর্যন্ত করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জায়গাটা আপনার জন্য সাক্ষ্য দেবে ইয়াউমা ইদিন তো হাদিসু আখবার হা ঠিক না ঠিক এইজন্য ভাইরা আমার বেশিরভাগ লোক আপনাকে সাপোর্ট দেবে না এই মাহফিল করতে গিয়েও আপনাকে বাধার সম্মুখীন হতে হবে এই মাহফিল করতে গিয়েও আপনাকে কষ্টের সম্মুখীন করতে হবে এইজন্য হাল ছাড়া যাবে না কারণ এটার নাম হলো ঈমান যে ঈমানের মধ্যে পরীক্ষা নাই যে ইসলামের মধ্যে কোনো বাধা আসে না ওই ইসলামকে ইসলাম বলা হয় নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমে জানিয়ে দিয়েছেন লাকদ খলকনাল ইনসান ফি কাদাদ আমি আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুঃখ এবং কষ্টের জন্য তৈরি করে দিয়েছি আমার ভাইরা আল্লাহর নবী কুরআনের কথা বলার কারণে কাফেররা নবীকে বলছে ওয়ালা বি কাউলি কাহিরিন মুহাম্মদ তুমি একজন গনক ওয়ালা বি কাউলি শাহির মুহাম্মদ তুমি একজন কবি ওমা সাহিবুকুম বি মাজনুন তোমার নবী পাগল আল্লাহ জানান তোমরাই পাগল আমার নবী পাগল নয় ঠিক না ঠিক এই জন্য ভাইরা আমার কোরআনের কথা বললে হাদিসের কথা বললে আপনাকে মানুষরা গালিগালাজ দিবে আপনাকে মানুষরা অত্যাচার করবে ইমাম মালিক কোরআনের কথা বলেছিল দেখে মরুভূমির উত্তপ্ত লোহার করাই ইমাম মালিকের মাথার উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইমাম মালিকের মগজগুলো গলে গলে পড়তে শুরু করেছিল ইমাম মালিক চিৎকার করে বলছো আমার মদিনা ওর আল্লোকের আসলে রাখো আমার নবীকে বলতে চলেছি যে ব্যক্তি মদিনার লোকের গায়ে আঘাত দেয় সে যেন নবীর খলি দেয় আঘাত দেয় ইমাম মালিক তারপরে এখানে খান্ত হয় নাই ইমাম মালিক ওটার সাথে বেবি চামড়া গুলো তুলে ফেলেছিল ইমাম মালিক কবুতরের মতো কাঁপতে কাঁপতে জমিনে পড়ে গিয়েছিল ইন্না মদিনাতু খাইরুল লাকুম ওয়ালাউ কানু ইয়ালামুন ইমাম মালিক বললেন ইমাম মালিককে জানেন তো ইমাম মালিকের দাদা ছিলেন তবে তবেই ইমাম মালিকের 
বাবা ছিলেন তবে তাবাই ইমাম মালিকের দাদা হলেন তাবে আর ইমাম মালিকের বড় আব্বা হলেন বিশ্বনবীর খাদেম আনাস ইবন মালিক 12 বছর আল্লাহর নবীর খেদমত করেছেন ইমাম মালিক ছিলেন আনাস ইবন মালিকের নাতির ঘরের প্রতি ইমাম মালিককে ও ছেড়ে দেওয়া হয়নি আপনি সুন্নতের কথা বলবেন আর বিদাতির আপনাকে আক্রমণ করবে না এটা কোনোদিন ভাবতে পারবেন না কারণ আপনি সুন্নতের কথা বললে বিদাতির আপনাকে আক্রমণ করবে গালি দেবে একটা মসজিদের মধ্যে ঢুকে গেলেন দেখলেন মসজিদের বেশিরভাগ লোকই মক্কা মদিনা নামাজ পড়ে না তারা ইরাকের নামাজ পড়ে আপনি মসজিদের মধ্যে ঢুকে জোরে আমিন বললেন আপনার আমিন ফেরেশতার সাথে যুক্ত হয়ে গেল আল্লাহর নবী বলেন ইতা আমমান আল ইমামা ফাআমিনু তোমরা ইমামের আমিনের পরে তোমরাও আমিন বলো তাআমিন আল মালাইকাতে গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন দামবিহি কারণ তোমার আমিন ফেরেশতার আমিনের সাথে মিলে গেল ফেরেশতার আমিনের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে আমার ভাইরা আপনার পেছনের সব গুনাহ maaf করে দাও বলুন সুবহানাল্লাহ তাহলে যেইখানে সুন্নাত নাই আপনি সুন্নাত অনুসরণ করবেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন দুনিয়ার কেউ সুন্নাতের অনুসরণ করে না আল জামাআত মা ওয়াফাকাল হক ইন কুনতা ওয়াহদাক আল্লাহর নবীর জালিলুল কদর সাহাবা বলেন দুনিয়ার কেউ হক মানে না আপনি একাই হক মানেন আল্লাহর নবীর জালিলুল কদর সাহাবা বলেন আপনি একাই হলেন আল জামাআ মসজিদের মধ্যে সূরা আমিন বললে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় তাহলে এগুলা কি আল্লাহর ঘর না সূরা জিনের 18 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আনাল মাসাজিদা লিল্লাহ সমগ্র মসজিদগুলো আল্লাহর ঘর ফালা তাদউ মাআল্লাহি আহাবা তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না মসজিদে আমিন বললে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয় আপনাদের দেশে এই গন্ডগোল আছে 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 আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মসজিদে কেন আমিন বলবা আমিন জোরে বলবেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের পিছনে তাবেই আতা রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন আমরা নবীর পিছনে আমরা নবীর সাহাবীর পিছনে আমিন বললাম এত জোরে আমিন বলল ফা ইন্না লিল মসজিদিল্লা লাদ্দা মসজিদটা গম গম করে কেঁপে উঠলো